안녕하세요. 간손입니다. 오늘은 숲속의 곰돌이 페이질리 자수 두 번째 시간입니다. 지난 시간에 스플릿 스티치로 곰돌이의 테두리와 볼록한 하트까지 함께 완성해 보았습니다. 이번 시간에는 스플릿 스티치의 테두리 위로 롱앤숏 스티치를 수놓아 귀여운 곰돌이의 얼굴을 완성해 보겠습니다. 롱앤숏 스티치는 크게 두 가지의 진행 방법이 있습니다. 첫 번째는 일정한 길이의 길고 짧은 스티치를 이어 수놓아 벽돌 모양처럼 수놓는 방법이 있고 두 번째는 프리 스티치의 형식으로 길고 짧은 스티치의 길이를 자유롭게 조절해 가면서 스티치의 결을 살려가며 면을 채워가는 방법이 있습니다. 오늘은 벽돌 모양을 닮은 방식의 롱앤숏 스티치를 배워보겠습니다. 롱앤숏 스티치는 이름 그대로 롱과 숏, 두 가지 길이의 스티치를 번갈아 수놓아 면을 채우게 되는데 그 모양이 벽돌을 차곡차곡 쌓아놓은 모습과 닮아 있습니다. 벽돌을 쌓아 나갈 때 처음에는 긴 길이의 벽돌과 2분의 1 길이의 벽돌을 하나씩 번갈아 배치합니다. 그리고 그 다음부터는 긴 길이의 벽돌을 이어 배치해 특유의 무늬를 만들어 나갑니다. 롱앤숏 스티치도 벽돌을 쌓아 나가는 방법과 똑같이 진행하게 됩니다. 스티치 이름은 롱앤숏 스티치지만 첫 번째 줄만 롱 길이와 숏 길이를 번갈아 롱앤숏으로 수놓고 두 번째 줄부터는 모두 롱 길이의 스티치를 아래로 이어 수놓아 면을 채워갑니다. 사각형의 도안에 맞춰 먼저 연습해 보겠습니다. 첫 번째 줄은 긴 길이와 2분의 1 길이의 스티치를 번갈아 수놓습니다. 롱앤숏, 롱앤숏의 반복으로 수놓습니다. 이첫 번째 줄의 스티치 길이로 롱앤숏 스티치의 이름이 나왔다고 생각하면 쉽습니다. 그리고 두 번째 줄부터는 첫 번째 줄의 스티치가 끝난 점과 같은 점으로 나와 아래로 긴 길이의 스티치를 이어 붙여 수놓습니다. 숏 길이의 스티치 아래로 연결되는 스티치는 옆에 롱 길이 아래로 수놓은 스티치의 절반 길이까지 수놓으면 쉽습니다. 마지막 줄은 도안선에서 나와 아래에서 위로 바늘을 찔러 넣어 수놓으면 조금 더 수월합니다. 숏 길이의 스티치 아래로 연결되는 스티치는 옆의 롱 스티치의 절반 길이에서 나와 아래에서 위로 수놓아도 됩니다. 마지막 줄은 다시 롱앤 숏 길이가 됩니다. 곰돌이의 도안은 곡선입니다. 똑같이 첫 줄은 롱앤숏, 긴 길이와 2분의 1 길이의 스티치를 차례로 수놓고 그 아래로 긴 길이의 스티치를 연결해 나갑니다. 면을 채울 때는 반을 나눠 반쪽을 먼저 수놓고 나머지 반쪽을 채우면 스티치 결의 치우침을 최소한으로 줄일 수 있습니다. 그리고 지난 시간에 배웠던 패디드 세팅 스티치와 마찬가지로 스플릿 스티치의 옆이 아닌 아래쪽에서 바늘을 45도 정도로 사선으로 빼내 테두리를 아래에서 위로 감싸면서 수놓으면 외곽선이 매끄럽고 도톰한 모양으로 더욱 예쁘게 표현됩니다. 스플릿 스티치를 감싸면서 수놓는 자세한 방법은 페이즐리 자수 5-1편을 참고하시면 좋습니다. 긴 길이의 스티치는 곰돌이 얼굴의 반 정도 길이로 수놓습니다. 긴 스티치를 수놓고 옆으로 나란히 긴 스티치의 절반 길이로 숏 스티치를 수놓습니다. 다시 롱 스티치를 수놓습니다. 다시 롱 스티치를 수놓습니다. 이때 옆의 롱 스티치와 일직선상이 아닌 처음에 롱스티치와 같은 길이로 수놓습니다. 
이런 식으로 수놓게 되면 전체적으로 첫 번째 줄은 곡선의 모양이 나오게 됩니다. 첫 번째 줄에 반을 수놓고 나머지 반쪽도 같은 방법으로 수놓습니다. 두 번째 줄부터는 첫 번째 줄의 모든 스티치 아래로 롱 길이의 스티치를 이어 수놓습니다. 첫 번째 줄의 스티치가 끝난 점으로 나옵니다. 롱 길이의 스티치 아래로 롱 길이의 스티치를 이어 수놓습니다. 숏 길이의 스티치 아래로 롱 길이의 스티치를 이어 수놓습니다. 같은 방법으로 롱 길이의 스티치를 모든 스티치 아래로 이어가면서 면을 채웁니다. 계단식의 벽돌 무늬가 나오면서 면이 예쁘게 채워집니다. 아래의 하얀 부분도 같은 방법으로 수놓아 면을 채웁니다. 이때 곰돌이의 눈, 코, 잎을 덮어 수놓게 되는데 자수용 수성펜이나 열펜으로 대략의 위치를 그려놓습니다. 25번 사 세가닥을 사용해 프렌치너 스티치로 곰돌이의 눈을 수놓습니다. 프렌치너 스티치에 대한 자세한 방법은 페이즐리 자수 1편을 참고하시면 좋습니다. 25번 사두 가닥으로 곰돌이의 코와 입을 수놓습니다. 아래에 롱앤쇼 스티치가 있어 바늘을 넣고 빼기가 뻑뻑하게 느껴질 수 있습니다. 이럴 때는 굵은 바늘보다 가는 바늘을 선택하면 바늘을 넣고 빼기가 수월해 수놓기가 한결 수월해집니다. 입모양과 코의 테두리를 아웃라인 스티치로 수놓습니다. 아웃라인 스티치에 대한 자세한 방법은 페이즐리 자수 1편을 참고하시면 좋습니다. 곰돌이의 코 부분은 아웃라인 스티치로 수놓은 테두리를 감싸면서 지난 시간에 배운 세팅 스티치를 수놓아 표현합니다. 
곰돌이의 귀 부분도 테두리를 감싸면서 세팅 스티치를 수놓아 완성합니다. 오늘은 벽돌 모양의 롱앤쇼 스티치로 곰돌이의 얼굴을 표현하는 방법을 배워보았습니다. 오늘 배운 롱앤쇼 스티치는 면을 귀엽고 포근하게 채울 수 있어 자수에서 자주 사용되는 기법입니다. 다음 편에서 간단한 방법으로 숲과 테두리를 표현하는 방법을 배우면서 숲 속의 곰돌이 페이질리 자수를 완성해보겠습니다. 그럼 오늘의 프랑스 자수가 여러분의 생활에 즐거움이 되었길 바랍니다. 다음 편에서 뵙겠습니다. 감사합니다.